ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ അല്ല ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ കറി റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി അപ്പം പൊറോട്ടേൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു തവണ ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എത്രയാണ് അളവ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതേ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയില പുതിനയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിനയില വളരെ കുറച്ച് മതി മല്ലിയില ഒരു ഒരു പിടിയൊക്കെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം അത് ഓപ്ഷനലാണ് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഒരുമിച്ച് ചതച്ചെടുത്താണ് അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി കറിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഉള്ളി വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം തക്കാളി ഇട്ടാലും മതി പക്ഷെ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു കറി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയാണ് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ജോലി കഴിയും ചെയ്യും നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ സോട്ട് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് തക്കാളി വെന്ത് വരണ വരെ സോട്ട് ചെയ്യും ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങാക്കുത്താണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ചെയ്യാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്ക്രീനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അതേ അളവിൽ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കരിയാത്ത രീതിയിൽ സിമ്മിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു മെറൂൺ കളറാവും നമ്മുടെ പൊടികൾക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് അത് ഇട്ടിട്ട് പരട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ പരട്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് അവർ തൊട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം കുറച്ച് സമയം എന്തായാലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലാസ് എല്ലാം പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഈസ്റ്റേൺ ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ ഈസ്റ്റൺ മസാലയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് അപ്പോൾ അത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ടാം പാൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് കറിയാണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം തേങ്ങ പാൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നിൽക്കുന്ന അത്ര രീതിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക നല്ലതായിട്ട് തിള വരുന്ന നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു സമയം ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയതാണ് വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീതയൊക്കെ നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണത് അത് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യിക്കണം നമ്മൾ കറിയും മസാലാസും അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിക്കണം എന്നാൽ